இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட இந்த அமெரிக்க அரசியலையே தலைகளாக புரட்டி போட்ட கொரோனா வைரஸ் பற்றி அதனுடைய தாக்கத்தை பற்றி பேச போகிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் விட்ட ஒரு வீடியோவில் அக்டோபர் மாதம் நினைக்கிறேன் அதனுடைய லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் விருப்பம் இருந்தால் இதுக்கு முன்னால் நீங்கள் பார்க்குறனா போய் பார்க்கலாம் அந்த வீடியோவில் சொன்னேன் கலியுலகத்தின் கடைசி கட்டு துயரங்கள் தொடங்கட்டும் அப்படின்ட்டு அது ஏன் சொன்னேன் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் அந்த வீடியோவில் இருக்குது இப்போ விளக்கமாக சொல்ல முடியாது குறிப்பாக ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும் சொல்கிறேன் அதாவது மனிதர்கள் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் அன்பை பேரன்பை உபயோகப்படுத்தி அதை அடிப்படையாக வைத்து ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுத்து அரவணைத்து சண்டை போடாமல் கோஆப்ரேஷன் மூலமாக காம்படிஷன் மூலமாக இல்லை கோஆப்ரேஷன் மூலமாக ஒருவர் ஒருவர் அரவணைத்து போனால் ஒழிய இந்த உலகத்தின் இப்போதைய துயரங்கள் மாறாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த அறிவுரையை கேட்கும் நிலையில் இப்பொழுது மக்கள் இல்லை அதனால் வந்து மனிதர்களே தங்களுக்கு மேல் துயரங்களை தீயை தன்னுடைய மேலே தூக்கி போடுவது போல போட்டு கொள்ளப் போகிறார்கள் அப்படின்ட்டு அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் சுருக்கமாக அதுக்கு பிறகு தான் அந்த கொரோனா வைரஸ் எல்லாம் வந்தது டிசம்பர் மாதமோ நவம்பர் மாதமோ சைனாவில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஆரம்பித்தது அதுக்காக நான் அதெல்லாம் சொல்லி போல் பாய் என்னையெல்லாம் போ போற்றுங்கள் நான் எவ்வளவு பெரியவன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக சொல்ல சொல்லலப்பா உலகம் வந்து நன்றாக இருக்க வேண்டும் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தில் தான் இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நானும் இப்போது அதற்கு பிறகு ஒரு விட்ட ஒரு வீடியோவில் இந்த கொரோனா தான் சிவப்பு ஜோதியின் ஆயுதம் அப்படின்ட்டு மூன்று ஜோதிகள் இருக்கிற இருக்கின்றன தெய்வ ஜோதிகள் வெள்ளை ஜோதி பொன்னிற ஜோதி இந்த சிவப்பு ஜோதி சிவப்பு ஜோதி தான் சிவன் அப்படின்னு இந்து மதத்தில் சொல்கிறீங்க அதைத்தான் அருணாச்சலா என்றும் சொல்வீர்கள் அருணா என்ற ஒரு சான்ஸ்கிரிட் வார்த்தைக்கு பொருள் சிவப்பு ஜோ அருணாச்சலம் என்றால் கடல் இந்த சிவப்பு கடல் அல்லது சிவப்பு ஜோதி இதைத்தான் நீங்கள் வந்து சிவன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அக்னி கடவுள் அப்படின்லாம் பல பேர் வச்சுருக்கீங்க அது இந்த மதத்தில் இப்போ இந்த சிவப்பு ஜோதி எப்படி முக்கியமாக அமெரிக்க அரசியலை தலைகளாக புரட்டி போட்டு விட்டது அது இன்னும் என்னென்ன மாற்றங்கள் உலகத்தில் செய்ய இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க நீங்கள் நினைக்கலாம் அந்த வேக்சின் வந்துருச்சு சீக்கிரமாக எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடணும் கிடையாது அவ்வளவு எளிதாக கொரோனா வைரஸை உலகத்திலிருந்து போக்கடிக்க முடியாது அதற்கு காரணம் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறது இல்லை இன்னொரு பல இன்னொரு வீடியோவில் தனியாக தனியாக சொல்கிறேன் அதுக்கு நேரம் இல்லை இப்பொழுது இப்போது அமெரிக்க அரசியலுக்கு போவோம் தேர்தல் நடப்பதற்கு முன்பாக அமெரிக்காவில் பிரைமரி அப்படின்னு ஒரு எலெக்ஷன் நடக்கும் அதாவது இந்த ஜோ பைடன் கட்சி இருக்கு இல்லையா டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி அதற்குள்ளேயே யார் ட்ரம்ப்பை போட்டி போட்டு போட்டி போடுவது ட்ரம்ப்புடன் அப்படின்னு தேர்ந்தெடுப்பார்கள் அதுக்குத்தான் பிரைமரி எலெக்ஷன் பேர் அந்த எலெக்ஷனில் ஜோ பைடன் வந்து முதல்ல ஒரு நாலஞ்சு மாநிலத்திலலாம் ரொம்ப தோல்வி அடைந்து விட்டார் அதற்கு பிறகு இந்த கருப்பு இனத்தவர்கள் ஜோ பைடனை சவுத் கரலைனா அப்படிங்கிற ஒரு மாநிலத்தில் நடந்த பிரைமரி எலெக்ஷனில் அவரை மிகவும் தேர்ந்தெடுத்தார்கள் அதற்கு பிறகு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா திடீர்னு கொரோனா வந்து அதிகமாக ஆரம்பித்து விட்டது அமெரிக்காவில் இந்த மாதிரி ஆரம்பித்த உடனே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்த பிரைமரி 
எலெக்ஷனில் ரேலிஸ்லாம் இருக்குல்ல அரசியல் கட்சி கூட்டங்கள் அதெல்லாம் போ அதெல்லாம் நடத்த முடியவில்லை அதற்கு முன்னால் ஜோ பைடனுக்கு முன்னால் இந்த சவுத் கேரளானாங்கிற மாநிலத்தில் வெற்றி பெறுவதற்கு முன்னால் பேர்னி சாண்டர்ஸ்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து மிகவும் நல்ல மனிதர் பேச்சு திறமை உள்ளவர் ட்ரம்ப்புக்கு ஏற்ற அவரை போட்டி போடுவதற்கு ஏற்றவர் ஏன்னா ட்ரம்ப் வந்து அதிகார தோரணையில் நல்லா பேசுவார் அவருடைய கொள்கைகள்லாம் குளறுபடியாக இருந்தாலும் கூட பேச்சு திறன் உள்ளவர் அதிகாரபூர்வமாக அடித்து அடித்து பேசுவார் அதற்கு சரியாக பதில் கொடுத்து கொள்ளு கொடுத்து நல்ல கோர்வையாக பேச்சு திறமை உள்ளவர் பேர்னி சாண்டர்ஸ்ன்னு எல்லோரும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் பேர்னி சாண்டர்ஸ் தான் இந்த டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டியில் ஜோ பைடனை வீழ்த்தி விட்டு ட்ரம்ப்போட போட்டி ஓடுவார் அப்படின்ட்டு ஆனால் அவர் வந்து ஒரு லெஃப்ட் விங் அதாவது சோஷலிசம் அப்படின்னா சோஷலிசம்னா இவங்க கம்யூனிசம் கிடையாது அதாவது சைனாவில் இருக்கிற கம்யூனிசம் கிடையாது ரஷ்யாவில் இருக்கிற கம்யூனிசம் கிடையாது சோஷலிசம் அவர் சொன்ன சோஷலிசம் என்னவென்றால் ஏழ்மை நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு அவர்களை முன்னுக்கு கொண்டு வர கொண்டு வர வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து உள்ளவர் எல்லாருக்கும் வந்து ஹெல்த் கேர் இன்சூரன்ஸ் கொடுக்க வேண்டும் மிகவும் பணக்காரர்கள் ச மிடில் கிளாஸ் இல்லை மிக மிக ரிச் பீப்புள் அவங்கெல்லாம் வந்து அவர்கள் அவர்களுக்கு அவருடைய டேக்ஸ் அதிகமாக்கி ஏழை ஏழைகள் அதாவது முன்னேற துடிக்கின்ற ஆனால் அதே சமயத்தில் முன்னேற முடியாமல் பல்வேறு காரணங்களால் கீழே போய்கொண்டிருக்கிற மக்களை தூக்கிவிட வேண்டும் என்ற கொள்கையுடையவர் அவர் தான் வருவார் என்று எல்லாரும் எதிர்பார்த்தார்கள் ஜோ டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டியினுடைய கேண்டிடேட்டாக ஆனால் அவர் வர முடியவில்லை காரணம் கொரோனா கொரோனா வந்தோடனே என்ன ஆச்சு அந்த முன்னால் சொன்ன மாதிரி அந்த பொலிட்டிக்கல் ரேலிஸ்லாம் கூட்டங்கள்லாம் நடத்த முடியவில்லை அதனால் பேர்னி சாண்டர்ஸ் வந்து வின் பண்ண முடியல ஜோ பைடனுக்கு தான் எல்லா மக்கள்லாம் ஆதரவு அளிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அதனால் பேர்னி சாண்டர்ஸ் வந்து வேறு வழி இல்லாமல் தோல்வியை ஏற்றுக்கொண்டு நம் மிகவும் நல்ல மனிதர் முன்னாலே சொன்ன மாதிரி ஜோ பைடனே ஆதரிக்க ஆரம்பித்தார் டெமோக்ராட்டிக் பே பார்ட்டி கேண்டிடேட்டாக முக்கியமாக நான் இதிலிருந்து சொல்லப்போவது என்னவென்றால் ஜோ பைடனுக்கு அவ்வளவு பேச்சு திறமை இல்லை மிகவும் வயதானவர் எழுபத்தெட்டு வயசாயிருச்சு கோர்வையாக அடித்து பேசி சத்தம் போட்டு பேசிய பழக்கமில்லை அவருக்கு ஆனாலும் கூட அவர் அவர் வந்து ஜோ அந்த ஜோ பைடன் வந்து டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டியில் அதாவது ட்ரம்ப்புக்கு எதிரான டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டியில் கேண்டிடேட்டாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அதற்கு முக்கிய காரணம் கரோனா தான் அது மட்டுமில்லை ட்ரம்ப் வந்து தோற்றதுக்கே முக்கிய காரணம் வந்து கொரோனா தான் ஏனென்றால் ட்ரம்ப்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து எக்கானமி அதாவது வந்து அவர் டேக்ஸ் எல்லாம் க ஒருத்தருக்கு ஒன்று கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப மக்களை மக்களுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தி எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டையே ரொம்ப குறைத்தவர் நிறைய பேருக்கு வேலை தே வேலை நிறையா கிடைத்தது அதனால் வந்து எக்கானமி ரொம்ப பூம் ஆகிக்கிட்டு இருந்தது அதாவது தலை தோங்கி கொண்டிருந்தது ஆனால் அதை கடன் வாங்கி அதனால் ரொம்ப கடன் பட்ட கண்ட்ரியாக அமெரிக்கா ஆகிவிட்டது ஆனால் மக்களுக்கு அதை பற்றி தெரியாத அதை சிந்திக்கும் அளவுக்கு அமெரிக்கர்கள் இன்னும் ஆரம்பிக்கவில்லை அவங்களுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கெல்லாம் காசு கிடைக்கிறது கையில் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ரொம்ப எக்கானமி நல்லா இருக்கிறது அப்படின்னு ட்ரம்ப்பை மிகவும் ஆதரித்தார்கள் அந்த எக்கானமியை வைத்தே ட்ரம்ப் அவர்கள் ஜெயித்திருப்பார் இந்த வெண்மணி இருப்பார் வெற்றி பெற்று இருப்பார் இந்த தேர்தலில் ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா கொரோனா வைரஸ் வந்து எல்லாத்தையும் 
எல்லா பிஸ்னஸையும் தலையிலாக புரட்டி போட்டது எக்கானமியே தலையிலாக புரட்டி போட்டது அமெரிக்காவினுடைய எக்கானமி மற்ற நாடுகளுடைய எக்கானமியை போலவே அதனால் வந்து இவ ட்ரம்ப் வந்து இந்த எக்கானமி நல்லா என்னால் தான் வந்தது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு நிலைமையை வைத்து வெற்றி பெற முடியவில்லை கொரோனாவினால் அவர் அவர் செய்த தவறுகளினால் பல பேர் இறந்து விட்டார்கள் ஏறக்குறைய இரண்டாயிர இரநூத்தி முப்பது தௌசண்ட் பீப்புள் அந்த சமயத்தில் எலெக்ஷனுக்கு முன்னால் இறந்து விட்டார்கள் இப்போ டூ ஃபிஃப்டிக்கு மேலே போயிடுச்சு டூ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கொரோனா வைரஸை சரியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியவில்லை அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அவருடைய மற்ற கெட்ட கொள்கைகளும் மக்களுக்கு அதிகமாக தெரிய வந்தது அதனால் வந்து ட்ரம்ப் அது இதுதான் முக்கிய காரணம் ட்ரம்ப் தோற்றதற்கு எனவே அடிப்படையாக ட்ரம்ப் தோ தோல்வி அடைந்ததற்கு கொரோனா வைரஸ் தான் காரணம் ஜோ பைடனால் அவர் மீட்டிங்லாம் பேசுவார் எலெக்ஷன் மீட்டிங்கில் ட்ரம்ப்பை எதிர்த்து ஆனால் அவருக்கு அவருக்கு வந்து கூட்டம்லாம் நிறையா கூடாது ட்ரம்ப்புக்கு எக்கச்சக்கமான கூட்டம்லாம் வந்தது ரொம்பவும் ரொம்பவும் திறமையோடு பேசுவார் அப்படி இருந்தாலும் அவர் எலெக்ஷனில் வின் பண்ண முடியவில்லை அதற்கு காரணம் கொரோனா சுருக்கமாக இன்னொரு வகையில் சொல்லணும் என்றால் சிவப்பு ஜோதி தான் ட்ரம்ப்பை ட்ரம்ப்பினுடைய ட்ரம்ப்பை தோற்கடித்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இதை இன்னும் முன்னாலேயே சொன்ன மாதிரி இதுக்கு முன்னால் விட்ட வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி இந் அமெரிக்காவில் இருக்கும் இவாஞ்சியலிக்கல் கிறிஸ்டியன்ஸ் அப்படி இந்த ஒயிட் கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து இன்னும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ட்ரம்ப் வந்து எவ்வளவு கீழ்த்தரமான மனிதராக இருந்தாலும் சரி அவரைத்தான் கடவுள் அனுப்பிய எங்கள் கடவுள் அனுப்பிய தூதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்னும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் ரொம்ப தளர்ச்சி அடைந்து டெப்ரெஷனில் இருக்காங்க மனத்தளர்ச்சி அடைந்து என்னடா நம்ம இப்போ சொன்ன தீர்க்க தரிசனங்கள்லாம் ஒன்றும் பழிக்கவில்லையே அப்படின்ட்டு ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியலை அந்த கடவுளுடைய சக்தி தான் அமெரிக்க அரசியலை புரட்டி போட்டு ட்ரம்ப்பை தோற்கடி தோற்கடிக்க வைத்தது அப்படின்ட்டு ஆனால் இன்னும் நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க கடைசி நேரத்தில் எங்கள் கடவுள் வந்து இயேசு கிறிஸ்து வந்து ட்ரம்ப்பை விண்மண்ணம் வைத்து விடுவார் அவர் தான் பதவியேற்பார்னு இன்னும் நம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது வேறு ஸ்டோரின்னு வச்சுங்களேன் இப்போது இந்த அரசியலுக்கு பிறகாவது இந்த அரசியல் முடிவு வந்துச்சு இல்லையா ஜோ பைடன் அவர்கள் ஜனவரி இருபதாம் தேதி மற்ற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரலாம் அப்படின்னாக்கும் அவர் பதவியேற்பார் ஆனாலும் அதற்கு பிறகு அவரை ஆட்சி செய்ய பண்ண ஆட்சி செய்ய விடமாட்டார் ட்ரம்ப் அந்த ட்ரம்ப் போனாலும் கூட இப்பவும் எவ்வளவோ முயற்சி செய்கிறார் இல்லீகலா சட்டத்திற்கு முரண்பட்ட வழிகளில் கூட முயற்சி செய்து ஜோ பைடன் வராமல் தடுத்து விட வேண்டும் என்று மிகவும் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் இதுவரையில் அவர் செய்த முயற்சிகளெல்லாம் தோற்று போய்விட்டன ஆனால் இந்த எலெக்ஷனில் அது ஜனாதிபதி அதிபர் பதவியை ஜோ பைடன் அவர்கள் ஏற்றாலும் கூட அவர் ஒரு அமெரிக்காவை நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வர எல்லாரையும் அரைவணைத்து போக வேண்டும் என்ற ஒரு ஒரு கொள்கையுடையவர் ஜோ பைடன் அவர்கள் ஆனால் அதை இப்போ அதை விடவே மாட்டார் அந்த மாதிரி அவர் வரம் விடவே மாட்டார் ஏனென்றால் அநேகமாக அந்த காங்கிரஸ் இருக்க அதாவது இந்த எம்பிஸ்லாம் இருக்குல்ல இருக்காங்கல்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இந்தியாவில் அது மாதிரி இருக்கிற இங்கே ரெண்டு சபைகள் இருக்கின்றன அதில் ஒரு சபையில் வந்து ஜனநாயக அதாவது டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி முன்னணியில் இருக்கிறது ஒரு பார்ட்டி வந்து இன்னும் சரியாக முத்த முடிவு தெரியவில்லை அது எந்த பார்ட்டி கண்ட்ரோல் பண்ண போகுதுன்ட்டு ஆனால் அதுதான் மிகவும் பவர்ஃபுல் கீழ்ச்சபைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல கீழ்ச்சபைன்னு சொல்லக்கூடாது அதை இந்தியாவில் வந்து அதை ராஜ்யசபை லோக்சபான்னு ரெண்டு வச்சுருக்கீங்களா அது மாதிரி ரெண்டு இருக்கிறது ஆனால் அதற்கும் இதற்கும் சம்மந்தம் இல்லை இரண்டு பிரிவு இருக்கிறது அந்த இரண்டாவது பிரிவில் வந்து 
ரிப்பப்ளிகன் பார்ட்டி ட்ரம்புடைய பார்ட்டி தான் இன்னும் மெஜாரிட்டியில் இருக்கிறது அந்த மாதிரி இருந்தால் ஜோ பைடன் அவர்கள் அவருடைய ஆட்சியில் இதில் முன்னேற்ற கொள்கைகள் எல்லாம் கொண்டு வர முடியாது மிகவும் தவிப்பார் அந்த சமயத்தில் ட்ரம்ப் வேறு பிரச்சாரம் செய்து கொண்டே இருப்பார் அவரால் சும்மா இருக்க முடியாது தான் தோற்றுவிட்டோம் என்ற என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது அதனால் தொடர்ந்து ஜோ பைடனுக்கு தொந்தரவு கொடுத்து கொண்டே இருப்பார் என்று அரசியல்வாதிகள் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த மாதிரி இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கும் ஒரு நிலையற்ற நிலை நிலையற்ற ஒரு சமுதாயம் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது அமெரிக்காவில் இப்போ அதனால் ஜோ பைடன் அவர்கள் பதவியேற்றாலும் கூட இன்னும் நான்கு வருஷத்துக்கு ப ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வருகின்ற தேர்தலில் ட்ரம்பு தான் ஜெயிப்பார் அவரை எப்படியாவது ஜெயிக்க வைத்து விட வேண்டும் என்று இந்த ரிப்பப்ளிக்கன் பார்ட்டியில் இருப்பவர்கள் அவருடைய பார்ட்டியில் இருக்கிறவங்க முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் வந்து உலக மக்கள் உலகத்தில் இருக்கும் தலைவர்கள் அமெரிக்கா அமெரிக்க அமெரிக்க அதிபர் புதிதான பார்ட்டியிலிருந்து டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டியிலிருந்து வந்தாலும் கூட அவரை முழுவதுமாக அவரால் நல்ல நிலைக்கு நல்ல ஒரு எண்ணத்தோடு உலகத்து ஒரு உலகத்தோடு ஒருங்கிணைந்து செயல்பட முடியுமா என்று டவுட் பண்ணுறாங்க சந்தேகிக்கிறார்கள் உலக அரசியல் உலக அரசியல் தலைவர்கள் அதனால் வந்து அமெரிக்காவினுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் போய் போகும் அது மட்டும் இல்லை இப்போது இந்த பதினைந்து நாடுகள் இந்த ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் பசிபிக் அண்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் இதில் இந்த அதாவது ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா வியட்நாம் சவுத் கொரியா இந்த மாதிரி நாடுகள் சைனா இந்த மாதிரி இந்த பசிபிக் அதாவது தென்கிழக்கு தென்கிழக்குன்னு சொல்ல முடியாது கிழக்கு பசிபிக் கண்ட்ரீஸ் இருக்கிறது இந்தோனேஷியா இந்த மாதிரி நாடுகள் இருக்குன்னு மலேசியாவும் அதில் பார்ட் நினைக்கிறேன் பதினஞ்சு நாடுகள் சேர்ந்து ஒரு எக்கனாமிக் பேக்டை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் தங்களுடன் அதாவது ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு நாடு வியாபாரம் செய்யும் பொழுது செய்யும் பொழுது அதிகமாக சுங்க வரி இல்லாமல் ட்ரேட் அதாவது ட்ரேட் பண்ணுவதற்கு அதாவது ஒருத்தர் ஒருத்தர் பொருளை விற்று வாழ்வதற்கு ஒரு பேக்ட் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அதில் வந்து இந்தியா சேரவில்லை அமெரிக்காவும் சேரவில்லை அமெரிக்கா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ட்ரம்ப் வந்தோடனே அதிலிருந்து அந்த முயற்சியிலிருந்து விலகி கொண்டு விட்டார் இந்தியாவும் அதிலிருந்து விலகி கொண்டு விட்டது இது கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னால் ஐ திங்க் சில மாதங்களுக்கு முன்னால் விலகி கொண்டு விட்டது அதனால் சைனாவில் சைனா ஜப்பான் அப்புறம் இந்த வியட்நாம் இந்த மாதிரி நாடுகள் அது அவைகள்தான் மிகவும் இதனால் பயன்படுவார்கள் என்று சில பேர் சில பேர் புரளி புரளி செய்து தகர்க்க முயன்று கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக அமெரிக்க அரசியலில் இருப்பவர்கள் ட்ரம்ப்னுடைய பார்ட்டி பீப்புள் ஆனால் இது வந்து எப்படி இந்த ஒரு ஒப்பந்தம் செயல்பட போகிறது எல்லார் மக்களுக்கும் நல்லபடியாக அது செய உதவி செய்யுமா என்று பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு எதிராக வேலை செய்பவர்கள் நிறைய கண் நிறைய நாட்டினர் இருக்கின்றார்கள் இந்தியா உட்பட இந்தியாவுக்கு வந்து சைனாவோட அதாவது சைனாவும் இந்தியாவும் பலம் வாய்ந்த நாடுகள் இந்த ஆசியான ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில் ஆனால் இரண்டும் ஒத்து போகாமல் சண்டை போட்டு கொண்டிருந்தால் இதனால் பயனடை பயனில்லாமல் போவது இரண்டு நாடுகளும் தான் அது மட்டுமில்லை இதனால் இதை இவர்கள் சண்டை போட்டு கொண்டிருந்தால் மிக மிகவும் சந்தோஷப்படுவது இந்த ட்ரம்ப் கூட்டம்தான் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து என் உலகத்தோடு ஒட்டி போய் எல்லா பேருடையும் சேர்ந்து ஒத்துழைத்து ஒருத்தர் கொத்தல் விட்டு கொடுத்து வாழ வேண்டும் தொழில் செய்ய அதாவது ட்ரேட் பண்ண வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை அவர்களுக்கு இல்லை ஏன்னா 
இவாஞ்சிக்கல் கிறிஸ்டியன்ஸ்லாம் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா அந்த ஐநா சபையே கிறிஸ்டியன் தத்துவத்துக்கு எதிரானது ஏனென்றால் எங்களுடைய கிறிஸ்து வந்து தான் அவர் தான் உலகத்தையே ஆளப் போகிறார் அப்பொழுதுதான் அவர் ஏற்படுத்த போகிற ஒரு ஒரு கட்சி தான் அந்த உண்வ எல்லா உலக மக்களையும் தன் கை தன தனக்கு கீழ் கொண்டு வந்து அவர் போல் நடத்த போகின்ற ஆட்சி தான் உண்மையான தெய்வ ஆட்சி இப்பொழுது மக்களாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஐநா சபை அவங்கெல்லாம் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து பலவிதமான பலவிதமான நன்மைகளை பகிர்ந்து கொண்டு நல்லபடியாக வாழ வேண்டும் என்று அவர் நினைப்பதெல்லாம் தவறு அது நடக்காது எங்கள் இயேசு கிறிஸ்து வந்த பிறகுதான் அந்த மாதிரி உலகத்தில் வந்து அமைதி பெறவும் பரவும் அதுவரையில் நடக்காது நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு கொள்கையோட வர உள்ளவர்கள் அதனால் இந்த இந்த மாதிரி எல்லா நாடுகளும் சேர்ந்து ஒருங்கிணைந்து இருந்தால் அந்த குளோபலிஸ்ட் சோஷலிஸ்ட் என்று சொல்லி எவாஞ்சிலிக்கல் கிறிஸ்டின்ஸ்னு ஒரு பிரிவு இருக்கிறது வெள்ளை கிறிஸ்தவர்கள் அமெரிக்காவில் அதை அவர்கள் வந்து விடவே மாட்டார்கள் அமெரிக்கா தனியாக இருக்க வேண்டும் இந்த கூட்டத்தோடு சேரக்கூடாது அமெரிக்கா வந்து உலகத்தையே டாமினேட் பண்ணுவதற்காக இயேசு கிறிஸ்துவால் ஏற்படுத்தப்பட்டது அது மட்டுமில்லை இஸ்ரேல் வந்து அதாவது யூத நாடு இயேசு கிறிஸ்து முன்னால் வந்தபொழுது அவர் பிறந்த ஒரு நாடு அந்த நாடும் அமெரிக்காவும் தான் உலகத்தை ஆள வேண்டும் அப்படின்னு இவாஞ்சிகளுக்கல் கிறிஸ்டியன்ஸ் நினைக்கிறாங்க அதனால் வந்து அமெரிக்கா வந்து இந்த நினைப்போடவே இருப்பதுனால அவர்கள் வந்து ஒத்துழைக்க மாட்டவே மாட்டார்கள் உலகத்தோடு சண்டை போட்டு கொண்டு தான் இருப்பார்கள் தனியாகத்தான் போக முயற்சி செய்வார்கள் அதற்கு வந்து ட்ரம்ப் மிக அவர் இறந்தால் ஒழிய அதுவரையில் அவர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கொள்கையை முன்வைத்துத்தான் எல்லா கராட்டாவும் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் அதனால் வந்து அமெரிக்கா இந்த ஒரு ம மனப்பான்மை ஏறக்குறைய பாதி பேர் அமெரிக்க மக்களுக்கு இருப்பதனால் ட்ரம்ப்பை ஆதரிப்பதனால் அமெரிக்காவுடைய முன்னேற்றம் மிகவும் தடைபடும் அமெரி நம் முன்னாலே சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது என் வருங்காலத்திலே இதுக்கு அடுத்தபடியாக என்ன நடக்கும் உலக பொருளாதாரத்தில் என்னவென்றால் இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் வெஸ்க் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் இருக்குல்ல ஈரோப் ஐரோப்பிய நாடுகள் அப்புறம் வந்து அமெரிக்கா இந்த மாதிரி நாடுகளுடைய ஆதிக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தவிடுபொடியாகும் கிழக்கத்திய நாடுகள் இந்த ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் இருக்குல்ல சைனா இந்தியா இந்த மாதிரி வியட்நாம் சவுத் சவுத் கொரியா இந்த மாதிரி நாடுகள் இந்தோனேஷியா மலேசியா சிங்கப்பூர் இந்த மாதிரி நாடுகளுடைய இவர்களுடைய கை ஓங்கும் ஏனென்றால் அமெரிக்க அது வந்து இந்த மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு ரொம்ப ஆணவம் அதிகமாகிவிட்டது அவர்களுடைய அவர்கள் நாங்கள்தான் உலகத்திலேயே ஆட்சி செய்ய பிறந்தவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு 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 ஆணவம் நிறைய இருந்தது எப்படி வந்து இந்த பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு இருந்ததோ அது எப்படி தவிடுபொடி ஆனதோ இரண்டாவது உலக மாதத்தில் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் அதாவது மேற்கத்திய நாடுகள் அந்த யூரோப்பியன்ஸ் அந்த வெள்ளையர்கள்லாம் உலகத்திலேயே ஆள பிறந்தவர்கள் என்ற ஒரு எண்ணம் இன்னும் பல மல பல பேருக்கு இருக்கிறது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் ஏனென்றால் அவள் எங்கெங்கெல்லாம் ஆணவம் அதிகமாகிறதோ அந்த கா அந்த நாடுகளெல்லாம் அவர்களையே அழித்து கொள்வார்கள் அடாவடி போக்கினால் அதனால் ஆசிய நாடுகள் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் இருக்கு இல்லையா அவர்கள்லாம் இனிமேல் முன்னுக்கு வருவார்கள் ஆனாலும் கூட அது அவ்வளவு எளிதல்ல ஏனென்றால் அவர்களுக்குள்ளே சண்டை வகுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது முக்கியமாக இந்தியாவும் சைனாவும் இது நான் சொல்ல தேவையில்லை உங்களுக்கே தெரியும் இதை இதை வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து இரண்டு பேரும் சண்டை போட்டால் இரண்டு பேரும் தான் துன்புறுவோம் என்று நினை நினைத்து 
அதை மறந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒத்துழைப்பு இந்தியாவும் சைனாவும் செயல்பட்டால் ஒழிய அந்த கிழக்கத்திய நாடுகளின் ஆட்சி அவ்வளவு எளிதாக வராது ஆனால் இப்பொழுது இருக்கும் மனநிலையில் இந்தியர்கள் சைனாவை வெறுக்கிறார்கள் இந்த வெறுப்பே இந்தியாவை ஒரு கீழ் நிலைக்கு கொண்டு போகும் எங்கெங்கெல்லாம் வெறுப்பு மக்க அடுத்தவர்கள் மீது வெறுப்பு இருக்கிறதோ அவர்கள் உள்ளத்திலே அவர்களுடைய கான்சியஸ்னஸ் இருக்கல அவர்களுடைய மனப்போங்கு அதையே அது துன்புறுத்தி கொண்டே இருக்கும் அதனால் வந்து அவர்களால் முன்னேற முடியவே முடியாது இந்தியா நான் சைனாவும் இப்படி இருக்க இல்லை சைனா இல்லையா அப்படி என்றால் சைனா வந்து அங்கேயும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் வந்து அங்கிருக்கும் அரசியல் தலைவர்கள் அதை அடக்கி ஒடுக்க முடிகின்றது எப்படி அந்த கொரோனா வைரஸ் வந்ததை வெகு வெகு சீக்கிரமாக அவர்களால் அதை வந்து தடுத்து கம்ப்ளீட்டாக ஒழிக்க முடிந்தது அதனுடைய ஆதிக்கம் அதிகம் இல்லாமல் செய்ய முடிந்தது ஆனால் ஏன் இந்தியாவில் வந்து இன்னும் இவ்வளவு கொரோனா வைரஸ் பிடித்து ஆட்டுகிறது இப்போ நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆ மறுபடியும் நான் எங்கள் அமெரிக்காவில் தான் இப்பொழுது அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறது ஐரோப்பிய நாடுகளில் தான் கொரோனா வைரஸ் அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறது எங்களுக்கு எங்கள் நாட்டு தமிழ்நாட்டெலாம் இப்போ ரொம்ப கம்மியாகி விட்டது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய இந்தியர்கள் இதே மாதிரி தான் ஏறக்குறைய ஒரு ஒம்பது மாதத்துக்கு முன்னால் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்தியர்களுக்கெல்லாம் வராது கொரோனா வைரஸ் எங்கள் கடவுள் வந்து அப்படியெல்லாம் வரவிட மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டிருந்தாங்க அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் பத்தாவது இடத்திலிருந்து கொரோனா வைரஸ் ரேங்கில் பிடித்தவர்களுடைய ரேங்கில் வந்து ரெண்டாவது நிலைக்கு வந்து இன்னும் இரண்டாவது நிலையிலேயே இருந்து கொண்டிருக்கிறது எப்பவும் இந்த தீபாவளி பண்டிகையெல்லாம் ஒட்டி எக்கச்சக்கமாக வந்து மாஸ்கெல்லாம் இல்லாமல் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்சிங்கெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாமல் எல்லா பேரும் கூட்டம் கூட்டமாக கோயிலுக்கு போய் சு திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹாரம் நிகழ்ச்சியெல்லாம் பங்கெடுத்துட்டு இருக்காங்க ஏப்பா அதை அதை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சேன்னா நேரம் இல்லை இப்போதைக்கு ஆனால் இந்த மாதிரி இதனால் மறுபடியும் இந்தியாவில் இந்தியாவில் வந்து கொரோனா வைரஸ் உடைய பாதிப்பு அதிகமாகவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது வேக்சினேஷன் அது அதுக்கு அந்த இந்தியா அதெல்லாம் வந்தாலும் கூட அவ்வளவு எளிதாக இந்தியாவில் போக்கடிக்க முடியாது ஏனென்றால் இப்போ இருக்கிற இந்த ஃபைசருங்கிற ஒரு கம்பெனியினுடைய வேக்சினேஷன் வந்து மை அதனுடைய மருந்து வந்து நான் மைனஸ் நைன்டி ஃபோர் டிகிரி சென்டிகிரேட்ப்பா மைனஸ் நைன்டி ஃபோர் டிகிரி சென்டிகிரேட் அதில் வச்சா தான் அதுக்கு அந்த மருந்துக்கு எஃபெக்ட் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அந்த அந்த இதில் அந்த ஒரு மாதிரி பக்குவத்தோடு இந்தியாவில் வந்து இந்தியா வந்து ஒரு ஹார்ட் கண்ட்ரி அதை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இந்த வேக்சினேஷன்லாம் கொண்டு போய் அவ்வளவு அந்த ஒரு மைனஸ் நைன்டி ஃபோர் டிகிரி சென்டிகிரேடில் வச்சு மக்களுக்கு வேக்சினேட் பண்ண முடி பண்ணது மிகவும் கஷ்டம் மிகவும் அரிது அதனால் பல ப்ரா ப்ராப்ளங்கள் இருக்குது வரும் அதனால் அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது அந்த வேக்சினேஷன் போ குறிப்பாக இந்தியா போன்ற ஒரு ஹார்ட் கண்ட்ரீஸில் வந்து அதை உபயோகித்து கொரோனா வைரஸ் வருவதை தடுப்பது அது மட்டும் இல்லை எல்லா பேத்துக்கும் வேக்சினேஷன் போடணும்னா அதுக்கு வந்து அதுக்கு வேண்டிய பணம் இப்பொழுது இந்தியாவிடம் இருக்கிறதா என்பதே சந்தேகம் அதனால் பல்வேறு காரணங்களால் வந்து கொரோனா வைரஸ் அதிகமாகி கொண்டே தான் போகும் நீ சுருக்கமாக இந்த வீடியோவில் நான் என்ன சொல்லுவேன் வந்து வருகிறேன் என்றால் கொரோனா வைரஸ் வந்து சிவன் சிவன் நீங்கள் சொல்கிறீங்கள அந்த சிவப்பு ஜோதி அதனுடைய ஆயுதம் அதை நன்றாக ஞாபகம் வைத்து கொள்ளுங்கள் ஏற்கனவே அதை வைத்து பல வீடியோக்கள் வெளியிட்டிருக்கிறேன் அதையெல்லாம் போய் பாருங்கள் அது உலகத்தில் இருக்கும் மனிதர்களுடைய ஆணவம் அழியும் வரையில் அவர்களை புரட்டி போட்டு கொண்டே தான் துன்பம் கொடுத்து கொண்டே தான் இருக்கும் அதை சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் தயக்கம் இல்லாமல் கேளுங்கள் பதில் சொல்கிறேன்